ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലൻ ലേണിംഗ് മക്കളെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സില് നമുക്കറിയാം സോഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതൊരു വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ച് തന്നെയാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് ജോഗ്രഫി പഠിക്കാനുണ്ട് ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കാനുണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട് എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലെ സോ ഇന്ന് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ ഡെവലപ്മെന്റിലെ എം സി ക്യൂസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് സോ മക്കളെ നമ്മുടെ എക്സാമിന് പബ്ലിക് എക്സാമിന് നമുക്കറിയാം ഡേറ്റ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ എന്റെ മക്കൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ സോ ഈ ഒരു ഡേ അതായത് നമുക്ക് ആ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ ഡേയിൽ നമ്മുടെ മാർക്ക് മാറ്റുന്ന തരത്തിൽ അതായത് മാർക്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്കോർ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് നമ്മുടെ എം സി ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോയാൽ മക്കൾ എന്താ അതിൽ ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ഏന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ ട്വന്റി മാർക്സ് ആണ് എന്താ എം സി ക്യൂന് വരുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും എം സി ക്യൂസ് അത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഫിനിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ പഠിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് എം സി യു കിന് വരുന്ന സമയത്ത് ഈസി ആയിട്ട് എന്റെ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റത്തൂടാ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ എം സി ക്യൂസ് ആ ഇത് ഇപ്പൊ തന്നെ എന്റെ മക്കൾ പഠിച്ചു പോവാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഓരോ ചാപ്റ്റർ കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് മിസ് എന്താ എം സി യൂസ് ആയിട്ട് വരും സോ എം സി യൂസ് അപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചു പോയി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ട്വന്റി മാർക്സ് നമുക്ക് എന്താ സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ എന്റെ മക്കൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കുക നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫുൾ ഡെവലപ്മെന്റ് പീപ്പിൾ ലുക്ക് അറ്റ് മിക്സ് ഓഫ് ഡാഷ് എന്നാണ് ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും മക്കൾ എന്താണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ ഫു ഡെവലപ്മെന്റ് പീപ്പിൾ ലുക്ക് അറ്റ് മിക്സ് ഓഫ് ഡാഷ് അവിടെ എന്തായിരിക്കും വേണ്ടി വരിക ഗോൾസ് ആണോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആണോ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നൻ ഓഫ് ദ ബോ ഇതൊന്നുമല്ലേ ഏതാണ് അവിടെ വരിക നമുക്ക് ഗോൾസ് ആണ് അല്ലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഗോൾ എന്താണോ അത് അച്ചീവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്താണ് അവിടെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളു സോ നമുക്ക് ലൈഫിൽ എല്ലാവർക്കും എന്റെ മക്കളെ ഇപ്പത്തെ ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ടെൻത്ത് സി ബി സി എക്സാമിന് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുക എന്നത് തന്നെയാണ് അല്ലെ സോ ആ ഒരു ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്താൽ എന്താ മക്കൾക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന സമയത്ത് മക്കൾ മക്കളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം അപ്പൊ എന്താണ് ആൻസർ വരുന്നത് അവിടെ എന്താ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഗോൾസ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് അല്ലെ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ മക്കളെ ഇവിടെ നോക്കിക്കുകയും ശ്രദ്ധിച്ച് to compare the development of countries the dash is considered to be one of the most important attributes that means nammal endane rendu country inde development nammal endu cheyane compare cheyina samayath nammal taarathamyam cheyina samayath avade most important aayulla attributes edakkiyane income aano population aano demographics aano allengil idonnum alle edana most important aayulla attributes aayittu varunathu option a income thanneyane alle oru country മക്കളെ നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കൺട്രീനെ നമ്മൾ എന്താ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഒരു കൺട്രിയിലെ ഇൻകം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇനി അത് മറന്നു പോകരുത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ കണക്ട് ചെയ്ത് എന്റെ മക്കൾ പഠിക്കണം കേട്ടോ എന്തായാലും ഒരു രാജ്യത്ത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാണ് സോ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡെമോഗ്രഫിക്സും പോപ്പുലേഷനും ഓഫ് കോഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇൻകം ആണ് എന്താണ് അതിനെക്കാളും കുറച്ച് മുകളിൽ കയറി നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നോക്കിക്കേം ഫോർ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ കൺട്രീസ് നമ്മൾ കൺട്രീനെ വീണ്ടും കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാണ് സോ ഇവിടെ ട്രൂ ഫോൾസ് ആണ് മക്കൾ പറയേണ്ടത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തരികയാണ് മക്കളെ ആലോചിക്കണം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് എ സെക്ഷനിലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചില സമയത്ത് എം സി ക്യൂസിൽ ചില സമയത്ത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ട്രൂ ഓഫ് ഫോൾസ് ശരിയാണോ തെറ്റാണെന്ന് വരും ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊ
total income will not tell us what an average person is likely to earn enda avade verunade nammal oru country ne compare cheyina samayath endane aa oru country ile oru vyaktiyude endane aa oru average person etra adil earn cheyunnundo nammalodu parayunnundo so avade enda parayunnade since countries have a different avade different aayulla economic policies nammal compare cheyina samayath aano reserves aano resources aano population aano of course population thaniyane le verunade appo nu makkal adu kooti vaichu okke since countries have different population comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn adha ayed oru country le different aayittulla population undaguna samayathu adil endane total income nammal compare cheyina samayathu oru vyaktiyude average income etrayaanu namak endane calculate cheyan sadhikkil adu parayan sadhikkil kaaranam different aayittulla population aanu aa oru particular country le undaguna adu kondu thaneyaanu namak endha adu parayan sadhikkathathu നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മക്കളെ നോക്കിക്കേ ഇത് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻ വേൾഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് ബ്രോട്ട് ഔട്ട് ബൈ ദ ഡാഷ് അവിടെ തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ആരാണ് വേൾഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആരായിരിക്കും നമ്മുടെ വേൾഡ് ബാങ്ക് ആണ് അല്ലെ വേൾഡ് ബാങ്ക് ആണ് നമ്മൾ എന്താ വേൾഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ബാക്കിയൊന്നും നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യണ്ട എന്നാലും മിസ് എന്താ സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് പറഞ്ഞു തരാം ഇൻ വേൾഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് ബ്രോട്ട് ഔട്ട് ബൈ ദ വേൾഡ് ബാങ്ക് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ക്രൈറ്റീരിയ ഇസ് യൂസ് ഇൻ ക്ലാസിഫൈങ് കൺട്രീസ് മനസ്സിലായില്ലേ സോ നമ്മുടെ വേൾഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് ബ്രോട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ വേൾഡ് ബാങ്ക് ആണ് അത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ എന്റെ മക്കൾക്ക് അപ്പൊ മക്കളെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം എന്താ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ കൺട്രീസ് വിത്ത് പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകം ഓഫ് യു എസ് ഡോളർ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി പെർ ആനും ആൻഡ് എബോ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ആ കോൾഡ് സോ ഡാഷ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത് അവിടെ പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകം എത്രയാണെന്നാ പറയുന്നത് യു എസ് ഡോളർ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ആണ് വരുന്നത് സോ അത് ഏതിലാണ് വരിക അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസിലാണോ ആ ഒരു ഇൻകം വരുന്ന സമയത്ത് ആ കൺട്രി അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഡെവലപ്പിംഗ് ആണോ ആ കൺട്രി അല്ലെങ്കിൽ പോ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രി ആണോ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രി ആണോ ഏതിലാ വരിക മക്കളെ അത് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രി ആയിട്ടാണ് അല്ലെ വരെ ഏത് കൺട്രിയാണ് റിച്ച് കൺട്രീസിലാണ് എന്താണ് ആ ഒരു കാര്യം വരും ആ ഒരു ഇൻകം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ റിച്ച് കൺട്രി ആണ് അല്ലെ പക്ഷെ ഈ ഒരു കേസ് നോക്കിയും ഇന്ത്യ കംസ് ഇൻ ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഡാഷ് കൺട്രീസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകം ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ഫസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് യു എസ് ഡോളും തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി പെർ ആനും എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇന്ത്യ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരാന്ന് ചോദിക്കുന്നത് കാരണം ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് കണക്ക് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടീൻ ആണ് വരുന്നത് സോ എവിടെ ഏതിലാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ വരിക ലോ മിഡിൽ ഇൻകം ആണോ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണോ ഇന്ത്യ വരിക മിഡിൽ ഇൻകത്തിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഹൈ മിഡിൽ ഇൻകത്തിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നൺ ഓഫ് ദ എബോ ഏതിലാ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എ ലോ മിഡിൽ ഇൻകം എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലാണ് ആര് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ വരുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ കണക്ക് പ്രകാരം നമ്മൾ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് ലോ മിഡിൽ ഇൻകം കാറ്റഗറിയിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പെടുന്നത് ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് എന്റെ മക്കൾ നോക്കിക്കേ Among the following states, Dash has the highest per capita income as per 2012 and 30 figures. That means, 2012-30, like our record, the highest per capita income is the highest per capita income. What is the state of the state? What is the state of the state? What is the state of Maharashtra, Bihar, Kerala, or Jagar? Option A. We have a Maharashtra. We have a record per capita income as per capita income. What is the state of the state? പറയുന്നത് നമ്മുടെ മഹാരാഷ്ട്രയാണ് അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോയാലോ ഇൻഫന്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് എന്റെ മക്കൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഇൻഫന്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ ഐ എം ആർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇൻഫന്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ദാറ്റ് ഡൈ ബിഫോർ ദ ഏജ് ഓഫ് ഡാഷ് അതായത് ഇൻഫന്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റിൽ ഒരു കുട്ടി നമ്മൾ ഇത്ര ശിശു മരണം നിരക്കില്ല അപ്പം ഏത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ മരണപ്പെടുന്ന സമയത്താണ് അത് വരുന്നത് മക്കളെ ഫോർ ഇയേഴ്സിന് താഴെയുള്ളവരാണോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഇയറിൽ താഴെ ാണോ ടു ഇയേഴ്സ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഇയേഴ്സിന് താഴെയുള്ളവ
നമുക്കറിയാം ദെൻ സെവൻ ഇയേഴ്സും എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് അപ്പൊ നമുക്കില്ലേ ചില സമയത്ത് മക്കളെ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം നമുക്ക് റൈറ്റ് ആൻസർ ഏത് എന്നല്ല നോക്കണ്ടത് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലാത്ത സമയത്ത് മക്കൾ ഓക്കെ എനിക്കിത് അറിയാം അല്ലാതെ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താ ഒഴിവാക്കുക അതായത് ഇത് തെറ്റാണ് ഇതല്ല എന്റെ ആൻസർ ആയി വരുന്നത് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം നമുക്കറിയാം പതിനെട്ട് വയസ്സ് എന്തായാലും വരില്ല അതിന്റെ മേലെ എന്തായാലും ലിറ്ററേച്ചർ റേറ്റ് വരില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തൊന്നും വരില്ല പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എത്രയാ ടെന്നും സെവനും ആണ് ഓഫ്കോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ടെന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ വയസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ ഏജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയാ ഫിഫ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലല്ലേ പഠിക്കുന്നത് സോ ഓഫ്കോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും സെവൻ ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കും സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിലുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ലിറ്ററസി റേറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ സെവൻ അതല്ലേ അതേപോലെ അതിന്റെ മുകളിലുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ എന്താ ലിറ്ററസി റേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് അടുത്ത് നോക്കിക്കുകയും നെറ്റ് അറ്റൻഡൻസ് റേഷ്യോ ഇസ് എ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ദ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഡാഷ് attending school as a percentage of the total number of children in the same age group adayad net attendance ratio nu parina endane avade etra vayasul adayad etra total number of children etra per endane avare school attend cheyidittunde ennadana nammale net attendance ratio il nammal nokkunnadile appo ad ed age group ini mugal ullavaraanu adinte mele verunade ed age group il ullavaraanu makkale verunade ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മളെ പതിനാലോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സിന്റെ മുകളിലുള്ള ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്താ അവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എത്ര പേര് എന്താണ് സ്കൂളിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുക എന്താണ് പതിനാല് ഫിഫ്റ്റി ഓ ഫോർട്ടി ഓ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സിന്റെ മുകളിലുള്ള ആ ഒരു വയസ് ഉള്ള ആളുകളെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണ് എത്ര പേര് സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇവിടെ നോക്കിക്കുകയും ടു തൗസൻഡ് ഇലവൻത് സെൻസസ് പ്രകാരം എന്താണ് വിച്ച് അമാങ് ദ ഫോളോവിങ് സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് ഹയസ്റ്റ് ലിറ്ററേസ് റേറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാക്ഷരത ഉള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മളെ കേരളയാണ് അല്ലെ അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉള്ള എവിടെയാണ് നമ്മുടെ കേരളയിലാണ് അത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ സാക്ഷരത കേരളം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നോക്കിക്കുക മക്കളെ ടു തൗസൻഡ് ഇലവനിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം വിഷ് എം ഇൻ ദ ഫോളോവിങ് സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് എ ഹയസ്റ്റ് ഇൻഫെന്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റോഡ് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ശിശുക്കൾ മരണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് എവിടെയാ മക്കളെ ബീഹാറിലാണ് കേട്ടോ നോക്കിക്കുക ബീഹാറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണ് ശിശു മരണ നിരക്ക് ഇൻഫെന്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് എന്താണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ ബീഹാറിലാണ് മറന്നു പോകേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പൊ എത്ര വയസ്സിന് താഴെ ഉള്ളവരെയാണ് ഇൻഫെന്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റിൽ പറയുന്നത് ഒരു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരണപ്പെടുമ്പോഴാണ് അല്ലെ അതിന്റെ അകത്ത് വരുന്നത് അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന്റെ മക്കൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കുകയും ഫ്രം ദ ഗിവൺ ടേബിൾ ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് ഹയസ്റ്റ് നെറ്റ് അൻഡ് റേഷ്യോ അതായത് മക്കളെ ടെസ്റ്റിൽ ബുക്കിൽ ഒരു എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ടേബിൾ പ്രകാരം എന്താണ് ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ട് നെറ്റ് അറ്റൻഡൻസ് റേഷ്യോ ഉള്ളത് ഏത് സ്ഥലത്താണ് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതും എന്താണ് കേരള തന്നെയാണ് വരുന്നത് മക്കളെ ഇത് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഹയസ്റ്റ് ലിറ്ററസി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് കേരളയെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഓഫ്കോഴ്സ് അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കൂൾ എന്താ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ എന്താണ് സ്കൂളിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ നെറ്റ് അറ്റൻഡൻസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ നെറ്റ് അറ്റൻഡൻസ് റേഷ്യോ അങ്ങനെയാണല്ലേ കണക്കാക്കുക സോ ഓഫ്കോഴ്സ് സാക്ഷരത കൂടുതലുള്ള ലിറ്ററസി റേറ്റ് കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്താണ് കുട്ടികളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ സോ അത് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താ ആൻസർ പറയാൻ സാധിക്കും എന്റെ മക്കൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അബൌട്ട് മണി ആ ട്രൂ അതായത് കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മിസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്യാഷിനെ മണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ട്രൂ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നെന്താണ് മണി കനോട്ട് ബൈ യു എ പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ എൻവിയോൺമെന്റ് മണി വെച്ചിട്ട് പൈസ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പൊല്യൂഷൻ ഇല്ല
കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വരുന്നത് ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ എല്ലാം എന്താണ് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് എന്റെ മക്കൾ പോയിക്കേ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിഷ് ബൈ യു എൻ ജി പി കമ്പയർ കൺട്രീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എന്താ മക്കളെ അതായത് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് മിസ് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ എച്ച് ഡി ഐ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് അത് അത് നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓരോ കൺട്രീസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിഷ് ബൈ യു എൻ ഡി പി കംപ്രസ് കൺട്രീസ് ബേസ്ഡ് ആണ് എന്ത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡസ് അവർ ചെയ്യുക ഹെൽത്ത് സ്റ്റാറ്റസ് ആണോ പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകം ആണോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവൽ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആണോ എന്താ വരുന്ന മക്കളെ എല്ലാം ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് അല്ലെ ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് നടത്തുന്നത് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ് ആര് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് ആര് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ യു എൻ ഡി പി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്റെ മക്കൾ നോക്കിക്കേ ആസ് പെർ ദ ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടി റിപ്പോർട്ട് ഡാഷ് ഹാഡ് എച്ച് ഡി ഐ റാങ്ക് ഓഫ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻ ദ വേൾഡ് എച്ച് ഡി ഐ എന്താ എന്റെ മക്കൾക്ക് അറിയാം ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടിയിലെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം എച്ച് ഡി ഐ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം വേൾഡിൽ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നത് ആരാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആരാ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ആണ് നിൽക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സിൽ നമ്മളെ ഹൈ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നത് ആരാണെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പൊസിഷൻ എത്രയാണ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇത് എത്രയാമത് ഏത് വർഷത്തെ കണക്കാണ് ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടിയിലെ കണക്കാണ് ആരാണ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് യു എൻ ഡി പി ആണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എന്റെ മക്കൾക്ക് കിട്ടിയില്ലേ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ എച്ച് ഡി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ആരാണ് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് യു എൻ ഡി പി ആണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു കൺട്രിയിലെ ഹെൽത്ത് സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട് പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകം ഉണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവൽ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടിയിലെ കണക്ക് പ്രകാരം വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് പൊസിഷനിലുള്ളത് അതായത് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ പൊസിഷനിലുള്ളത് ലോകത്തിലെ ലോകത്തിലെ കണക്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ലോകം മൊത്തം നമ്മൾ കണക്ക് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ പൊസിഷനിലുള്ള ആരാണ് ഇന്ത്യയാണ് എന്തൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് ഇൻഫോർമേഷൻസോളം അഞ്ച് കാര്യങ്ങളോളം നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ അങ്ങനെ എന്റെ മക്കൾ എപ്പോഴും കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമ്മൾ പോയാലോ എമങ് ദ ഫോളോവിങ് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ കൺട്രീസ് ഡാഷ് ദ ഹയസ്റ്റ് ലൈഫ് എക്സ്പെൻഡൻസി അറ്റ് ബർത്ത് എന്താ പറയുന്നത് കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മ്യാൻമാർ ശ്രീലങ്ക നേപ്പാൾ ഇന്ത്യ ഇതിൽ ആർക്കാണ് എന്താണ് കൂടുതൽ ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് എക്സ്പെൻഡൻസി ഓഫ് ബർത്ത് അതായത് നമ്മൾ ആയുർദാർഗ്യം എന്ന് പറയും അത് ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏത് എന്താണ് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ കൺട്രിയിലാണ് കൂടുതൽ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് മ്യാൻമാർ ആണോ ശ്രീലങ്ക ആണോ നേപ്പാൾ ആണോ ഇന്ത്യ ആണോ ആർക്കാണ് മക്കളെ ശ്രീലങ്കയിലാണ് കേട്ടോ ഹയ്യസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് എക്സ്പെൻഡൻസി അറ്റ് ബർത്ത് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ശ്രീലങ്കയിലാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മക്കളെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ എം സി യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ എന്ത് എം സി യൂസ് വന്നാൽ ആ അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നു മിസ് വിശ്വസിക്കാണ് വിശ്വസിക്കാൻ നല്ല അത് അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ തന്നെ മിസ് എല്ലാ ചാപ്റ്ററിന്റെ എം സി യൂസ് ആയിട്ട് ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾ ഇതൊക്കെ കണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക എം സി യൂസിന് നമുക്ക് ഫൈനൽ എക്സാമിന് എത്ര മാർക്കാണ് ഇത് ട്വന്റി മാർക്സ് നമുക്ക് എം സി യുന്ന് പിടിച്ച് നേടാനുള്ളതാണ് അതോ നമുക്ക് എന്താണ് അതിനെ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾ എന്താണ് എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ച് സെറ്റ് ആവാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുട്ടിക്കോട്ട് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഡോൺ വെയിറ്റ് ഫോർ ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ഇട